Vice President, Ms. Josie.
Kung kung isa na yung inyong what? Yung ang first step in climbing, climbing the ladder to success, right? So, syempre, paano ka mag-umpisa ng ladder to success kung hindi ka pa nakapag-purchase ng package, hindi ka pa member ng great life? So, lahat mo ba dito? Okay, for sure, lahat mo dito sa kwarto na ito, member na. Yes! Ang hila na member si Kuya? Kuya? Hello? Ang member na, patayin nga natin, Kuya? Okay? Tayo na. Ang tawag sa kanya, Kuya. Okay? Member ka na? Oh! Okay, pasalamatan natin ang kanyang mother. Sinecure pa lang at this young age, sinecure na ang future ni Kuya. Okay? So you should have been a what? Purchase a package already and then you're already here because this is the start of your first career, okay? Towards to uh, towards earning your millions. Go is your first training to achieve your millions. You must understand this. Okay, kaya nga, some of you have what, have been attending this again and again, three, four, five times, and so on and so forth. Bakit? Kailangan ma-internalize mo to. Kailangan habang natutulog ka, it will come out spontaneously. You know, like example for me, I've not been doing this for what? For quite some time because, you know, I'm busy with other things, right? Okay, pero you know what, pag tumuntok ako dito sa unahan ng stage, baka palik-ulit lahat sa akin kung ano ang ginawa ko in the past, na-learn ko in the past. You know why? Because it's in me. It's already part of my system. Talupan mo man ako ng buhay, ang nalabas dito is great life. You know, the, the Mutayeva marketing bot. Nandito pa rin yan. Hindi mo ito mawawala. So, because it's already in you, na-internalize nyo yan, anytime, kahit saan mo kayo pumunta, dalang-dalangon nyo ito. Alright? Okay, so, ang gagawin natin, the principle of success. So, my first question is, why do you want to be part of great life? I worry. Why do you want to be part of great life? Why did you say yes to this opportunity? Para yung mga man siya. Mga na starstruck si Ivory. Okay? So, madam, why do you want to be part of great life? Para yung mga man, ha? Para kung masenso. Eh, bakit ho kayo na great life? Para kang tutunan. Okay, para matulungan ang pamilya. Why do you want to be part of great life? Para matupad ang mga pangarap. Para matupad ang mga pangarap. You know what? Most of us, okay, gusto matupad ang mga pangarap sa atin. Okay, you know what? A lot of people, when I go out, sometimes they come to me and they're asking me, Coach, Mentor, Ma'am Josie, name it, EBP. Paano, paano ko ba ako kikita sa great life? Okay, people, you should ask me that. Paano ko magpapalaki ng grupo? If ever they ask me, paano ko kikita sa great life? Ang lagi kong balik na tanong sa kanila, bakit mo gusto kong kumita sa great life? If they ask me, paano ko magpapalaki ng aking organization? My next question is, bakit mo gusto ng aking organization mo? Di ba? Because you know what? You know, because how is easy. Why is very, very important. You know, kailangan sa negosyo, alam mo kung bakit mo gagawin ito. Kunyari, example, pumunta ka lang dito sa great life. Bakit ka pumunta sa great life? Wala, kasi pinigit lang ako. Malamig, di ba? Okay? Maganda ng office, maliwanag, maraming cute. At sa tingin mo, magiging successful ka if that's your reason why you're coming to great life? No. Ha? No. So it should be deeper. Yeah, you know what? I have to tell you this honestly, no? A lot of people, araw-araw marami na may member with this kind of industry. Pero iilang prosyento lang po ang kumikita ng talagang kumikita ng malaki. You know why? Anong pagkakaiba ng dalawa? Very simple. Lahat naman mo yan, sign in at bumili ng package. Lahat din naman yan, umatay ng training, katulad ng intend ng training sa inyo. Anong pagkakaiba? Ang, ano, ang pinakapagkakaiba nito is what? Yung iso nila. Why are doing it? You know what? Because, you know, mahirap gawin ang isang bagay na hindi nasa puso mo. Okay? At uh, iba yung gusto. Iba din nandito dito. Marami sa atin gusto ito, pero ibang ginagawa. So, kailangan, you have to be aligned. Ito gusto ng utak mo, magmamanifest yan sa action mo. Dapat yan din ang gusto ng puso mo. Hindi pa pwedeng half-hearted. Kasi kung half-hearted, kalahati din ang check mo. Tama. Diba? Tapos yung iba-check in yung buong buong? Yes! Yung full na matatanggap nyo, then you know what? You have to know why you are doing it. Alright? So, most of you are saying, kasi gusto ko matupad ang mga pangarap ko. Tama? Okay, ano ba mga pangarap ninyo? Anybody? Come on, shout it out. Ano ba mga pangarap niyo sa buhay? Savings. Travel. Magkaroon ng savings. Yes, what else? Bahay. What else? Ha? Security, you know, all of this, lahat yan, kung gusto mo, gusto na yung karamihan yan. Tama po ba? Yes. And remember this, katulad yung sinasabi natin, all of these are what? This is what we want. 
in our life to happen. Yung iba hindi para sa sarili, yung iba para sa ating pamilya. Tama po ba? Yes. Okay, this is the reason why sometimes, okay, we go to school. This is the reason why we're pursuing our dreams, right? Okay, remember this. Ang buhay, gulong nga ng law. Life is made up of circles. Merong malaking bilog sa buhay, may maliit na bilog sa buhay. Tama? Okay, remember this. When you are young, nung bata pa kayo, di ba laging sinasabi sa mga gulong nyo, night time, bala ka lang makatapos ko ng pag-aaral ko, pag-retire ko na kayo. Ibibili ko kayo ng kotse, ibibili ko kayo ng bahay. Okay? After graduating from college, after getting out of school, nangyari po ba? Malamang, ang nangyayari pa, nai, pinagpasandaan yan, may nang masweta ko eh. Di ba? Hindi pa nag-aabot ang sweta. Tama o tama? Okay, so ang point lang dyan is what? Habang tumatanda tayo, mas tumiliit yung pinag-iikutan natin. Okay? Kaya nga people, a lot of people, once they start getting old, okay, kumikipot din ang pangarap nila, lumiliit din. Okay? Let me tell you this. Alright? Let me ask, okay? Iho, ano gusto mo pagdating? Paglaki mo, ano gusto mo? Paglaki mo. Ha? Okay, non-stop, you know, 
this this uh, or, um, this institution are still filing up. Uh, example, ako, nasa apply center, kung nga ako, nagbibenta ako, nagpapaya na ako dahil alam ko marami bibili ng TV. Tama ka, marami bibili ng washing machine. Right? Because ito ang mabenta, mabenta. Because ito ang katuparan ng pangarap pagdating ng December. Na pinangarap nila starting October. We don't want that to happen. Right? We don't want that to happen. So ang gagawin natin is what? Palitan natin yan. To, so, to pursue your dream, you have to be what? An entrepreneur. Kasi ang entrepreneur ka, araw-araw, pwede mangyari yan sa buhay ninyo. Okay? So we will start. Magdodrawing lang po ako ng konti. Yung magaling magdrawing, pero magdodrawing po ako. Okay. So, ito tayo. Ang ginagawa natin ngayon, we're training you so that you can become a new you. Alright? So, a new you, ikaw mismo, mababago ka. Mag-iibang pananaw mo. Okay? Because here in Great Life, we're going to uh, train you, okay, for you to be skillful so that you will live a great life. Gusto ba ninyo yun? Yes. yes. So, ang muna natin gagawin is for you to understand ano ba gusto mo. Okay? Why? Why are you doing this? Bakit ka nandito? Pumuulan sa labas. Masang matulog. Sabado ngayon. Sale ng SM. Tama po ba? Bakit ka nandito? Okay, so probably you already know what you want. Tama? Yes. Okay. And then if you're here, here in great life, the next thing na matutrigger sa'yo is matututo ka ulit mangarap. You start dreaming again. Okay? Because alam mo, yung mapangarap mo, matutupad yan. Okay? Ang pata, sabi nga ni, ni, ni Coach Curly, you know, trabaho lang ang katapad. Alam mo, if you are, you know what to do, nakapattern ka na, meron ka ng sistema, imposible hindi mo makukuha yung pangarap mo. Right? So, balik tayo. So, we are now in the process of making a new you. You will be a different person if you start doing this. Okay? Now, great life. Okay? Para saan ba great life? Sabi nga natin, great life is your avenue towards your dreams. Lahat ang binanggit natin kanina, Yung malaking bilog. Hindi maliit, ha? Ano yung malaking bilog? House and land. Tama? Boche. Biyahe. Savings. Ano ba? Okay. Mga gadgets, branded clothes, good food. Alam yung good food. Talking about good food. You know what? Ito na notice ko sa Filipino family. Okay? Pag ang isang body the family or somebody in the family kumita, sabi natin na karoon ng komisyon or probably your first check sa great life, maganda check mo anong unang gagawin? Right. ang unang gagawin is say, yeah, yung loved ones yung tara, kain tayo okay? So, kasi you know why? because food is the first thing na accomplished ninyo, yan ang pinakamadali this is the reason why ang tayo mga Pilipino we spend 70% of our income sa mga restaurant Totoo yan, okay? So because you know we love good food. Because kung kami kakakain tayo, masarap na pagkain, nakakarating tayo sa mga lugar na yan. It's an accomplishment already on your part. Tama po ba? Imagine mo ha? Imagine mo, example, you're the type of person na pagka Jollibee, holiday na sa inyo, pagka Jollibee, wow, maganda na kita. Pigla ka ngayon kumikita na. When you start to earn, malamang unang yung gagawin sa pamilya, tara! Eat all you can tayo, buy things tayo. Diba? So, papasok ka sa ganun level because you're going to satisfy the craving and food is the first step. Oh, kaya pala malakas tayo kumain, no? Okay. So, so matutupad yung mga pangarap mo. Okay? All of what we mentioned before, matutupad yan. Next is what? Okay, of course, success. In great life, you know, wala tayong age limit dito. Anybody can come sa great life. Wala tayong pinipiling edad. Mabata ka, mas senior citizen ka, as long as buhay pa rin ang pangarap mo, pwede mong gawin yung nag-age yes. yes. okay. yes. ba? Kung dami mo nakita eh. I, I, I have seen so many, okay, so many people now, okay, from nobody, when I say nobody, maniniwala kayo na security guard. Maniniwala kayo na bandera, naniniwala pa kayo janitor, okay? All of this, nung pumasok sa ganitong industriya, they started from nobody. Lahat mo to na pag-aaralan. Ganun din, parang kanta, na pag-aaralan din. Diba? Hanggang ma-memorize sinyo. Look, sino pa ang mga bata dito nag-aaral na? Asan yung daughter? Sino yung ano parang mga bata dyan? Nika. 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 Nika, can you stand up? Okay. Nika, are you studying na? 
araw ka na. Ay, hindi pa? Ah, wala pa. O, sige, thank you. Kasi ang isang bata, sige nga, kung ako nag-aaral na, let's say six, seven years old, hindi pa yung marunong magbasa. Pero pakantahin mo ng pambansang awit, makakanta niya. Bakit po? Napag-aaralan kasi tingkada lunis, naniliguyan sa flag ceremony. So, ibig sabihin, ang pagyaman, ang pagiging successful, napag-aaralan din. Yes? Okay, next. Of course, habang pinag-aaralan yung negosyo, imposible hindi ka kikita ng pera. At hindi lang basa-basa ang pera ang kikitain dito. Kundi maraming, maraming, maraming pera. Gusto o gusto gusto mo ninyo? Of course, makakaalala sa pera. And of course, syempre, you're going to live, live a great life here if you're going to do great life. Okay, now, Usually, ang ginagawa natin dito, okay, mabalik ang koto, no? Marami ako mga kaibigan, okay, they are what? They are business people already, okay? They know why they're doing the business, malalaki mga pangarap nila. Pero, marami sa atin, marami din sa kanila, mali ang wrong mind, mali ang mindset. Wrong mindset. Bakit mali ang mindset nila, okay? Because sa kanila, okay, in order for them to become successful or to earn big money, kailangan titulado ng todo. Okay? Marami tayong wrong mindset in our country, in our culture here. Let me show you this to you. Now, my next question is, bakit hindi mo pasok sa eskwela? Okay? To what? Ha? To earn kagat? Kaya hindi pasok sa eskwela? Okay? So that you know you can what? 
you know, you can achieve your dreams, okay? Next, ano next option? Ha? Para ko malaki ang kikitain. Business. Business pa kagad? What if wala kang ganun kalaking pera? Ang business, ano next option?
business. Kung sabihin, kukuha ka, na later on ititinda mo, yung tubo doon, yun ang kita mo as a negosyante. So, may pwede mag-umpisa ka sa Taytay, panang araw, pupunta ka na sa Guangzhou, doon ka na sa China, kumukuha ng pamilihan, at dinadala mo dito sa Pilipinas, medyo makasenso ka na. So, that's another business. Tama? Okay? So, papakita ko lang sa inyo, iba't ibang klaseng negosyo dito. Okay? And then also, pagdating sa negosyo, wrong mindset ulit, sige, susubukan ko. di ba? Pwede ang susubukan sa negosyo kung hindi nyo pa ginagawa. Example, okay? Sinabihan kayo ng mga taong nagbibita sa inyo dito sa Great Life, subukan mo ang negosyo na to. Malay mo. di ba? Ganun po, di ba? Lahat naman tayo nagpahid sa malay mo. Okay, pero once na nagbayad ka na at iniwi niyo na yung package, ibig sabihin, nagumpisa na ang negosyo ninyo. So, hindi niyo pwede iisipin na sinusubukan niyo pa rin. Bakit? Nagumpisa ka na. Dewa mo na, the minute na nagbayad ka at nakuha mo yung package at na-include ka na sa kumpanya na to. So, kung tingin mo sa negosyo is susubukan ko lang, mga kapatid, subok din ang bibigay sa yung income. Okay? Kaya walang nararating kung subok-subok ka. Okay, example, tikim-tikim. Tikim-tikim. Ganyan ang mangyayari kung susubukan mo. So kaya nga kung subok-subok-subok-subok ka lang, marami ka rin itatapon na pera dahil subok-subok-subok din. Bawat subok mo, maglalagay ka dyan ng pera. Susubukan ko to, maglalagay ka ulit dyan ng pera. Kaya in the long run, at the end of the day, sasabihin mo, what? Hindi ako kumita. Bakit? Kasi, bakit kasi? Sinubukan ko lang naman eh. True. Then susubukan ako ulit sa company B. Then susubukan ko ulit sa company C. So at the end of the day, sampung taon na nakakalipas, sampung kumpanya na ang sinubukan mo, wala ka na natin. Are you there? Okay. So, sa so business, hindi yung pwede ang mindset is sinusubukan. Hindi pwede yun. That's another no-no. Alright? So, sa madaling salita, kung negosyo mo, nagsasideline ka, nagpa-markup ka, sinusubukan mo lang, you know, lahat yan, all of all, your own effort. So the best business right now is the one of the biggest business, which is network marketing. Here in Great Life, we are under the umbrella of network marketing. Ladies and gentlemen, if you are already with us, lalo na nakabili ka ng package, okay, nasa industry ka ng network marketing. Whether you like it or not, this is already the trend of the future. Dito na papunta lahat. You have to have a portion dito. With great life, may sistema ka nang susundin. With great life, what? This is a worldwide business. Nag-umpisa pa lang ang great life. Apat na buwan, going five months pa lang tayo. Ito, ladies and gentlemen, ang sarap sa bayan. Grow with us. As you grow, dito yung makikita. As you grow, manang araw. Ito, in this room, meron at meron talaga mangyayari ito. You know what I remember? Yes. In this room alone, one day, sasabihin nyo, itagad nyo sa matuto. One day, one of you, habang nagbibiyahe kayo sa abroad, paglaki nyo sa airport, naglalakad ka, sabi mo sa rin mo, totoo na talaga to, dumarating ako sa bansa na to, as a business person. Yes. Hindi ako kalista, you know, hindi ako empleyado ang pinadala dito, kundi what? Na meron akong negosyo dito. You know, it happened to me. Nasa airport pala ko, tulog-tulog ko, tuloy, naalala nyo, Sino sa inyo umaten sa soft o launching natin? Nakita niyo yung video ni Madam Press. Okay? Diba? Meron siyang how-how to trolley sa aeroplano. Totoo yan. Pagka if you take this industry seriously, you go to go places, you know, as you, you know, dala-dala mo yung trolley mo, sasabihin sa sarili mo, dumarating ka sa bansa. Pagbigay mo ng passport mo sa immigration, pagtayo pa lang daw, kitang-kita ka ng negosyante ka. Yes. You, know, you, tell, you tell yourself, Yes. Tinanghanap ko ito. Ngayon, it's happening. And it will happen to you. Yes. Alright? Okay. Now, now, bakit maraming tao takot mag-negosyo? Di ba napag-usapan na natin ng negosyo? Di ba? Pag-usapan talaga natin ng negosyo. Bakit maraming tao takot mag-negosyo? Sa tingin, bakit sila takot mag-negosyo? Takot malugi. Ha? Takot malugi. Ano pa? Walang alam sa negosyo. Ano pa? Nice job. Bakit maraming takot mag 
negosyo again. Mindset. Wrong. Wrong. Mindset. Okay? Sabihin sa katabi mo. Palapitin mo. Mali ang mindset. Okay mo. Mali ang mindset. Okay? Okay. So, why people are afraid to start a business? Number one, because ladies and gentlemen, hindi ko yan tinuro sa atin sa eskwela ka. Okay? All these years, the mindset in school is you have to study, go and good grades so that you'll go and land a good job. Right? But you know what? Ang job na is becoming scarce. But business is what? Getting bigger. Ang trabaho na niliit na. Ang negosyo lumalaki. Nintindihan ninyo? Okay. Hindi yan tinuro sa eskwela ka natin. Hindi tayo tinuruan kung paano kumita ng milyon. Tinuruan tayo kung paano nagbilang. Are you there? Some of you are finance graduates. Some of you are marketing graduates. But it wasn't taught to you outside kung ang gagawin mo. Right? So hindi tayo in-expose sa eskwelahan kung paano maging negosyante. Alright? Okay, isa na ho ang raso na yan. Pangalawa, not a risk taker. Okay? Takot, bakit not a risk taker? Kasi ladies and gentlemen, lalo na kung galing ka sa pamilya na walang negosyante sa inyo. Okay? Because nobody will show you the direction, nobody will show you the way. So pag sinabi negosyo, Takot ka. Bakit? Hindi tinuro sa eskwelahan? Wala sa angka namin na negosyante. Pero kung ikaw nung makikasang pamilyang negosyante, pag sinabi, negosyo tayo, sige, anong klase yan? Open-minded ka kagad. Di ba? Pero kung wala, misan ang pamilya pa, wala magsasabi sa'yo, may alam ka ba dyan? May pera ka ba dyan? Ano ka alam mo dyan? Tama? Okay, sila pong mag-discourage sa inyo. Tama, tama. Okay. So, hindi ka risk taker. You know what? Walang mangyayari sa inyo kung hindi ka magta-take ng risk. Look, ladies and gentlemen, magkano lang ba ang registration natin? Sige nga. 15,988. Yung 15,988, sa loob ng isang taong, kinain nyo na yan eh. Accumulate nyo yan eh. May nangyari ba? Wala. Okay, bakit hindi gumawin yung 15,988 na yan? Isugal mo na yan. Increase your risk appetite. Pero may mangyayari sa inyo. Remember? So, ikisan mo ang risk appetite mo. Walang negosyo na kumpisa ng malaki sa halagang 15,000 
Okay? Gusto niyo mag-example ako? Yes. Okay? I, I will speak on behalf of the ladies. Pwede bang ladies pang babae yung example ko? Yes. Okay, so siyempre mga babae, ligo, ligo. Ligo ka sa morning. Pag hawa ko sa bandang breast mo, may nakapaka. Sabi ko rin, ano to? Meron ng bukol? At biglang, mag-stop ka sa pagligo mo. Pag labas mo ng banyo, troubled ka na. Isipin mo, sabi mo sa sarili mo, meron na akong tumor. Okay. Na. So, habang nag nagbibihis ka, pagpasok sa office, distracted ka the entire day. Ang iniisip mo na is, wag, baka malignan to. Pagkakado. Pag uwi mo sa bahay, nag-iiyak ka na, baka mamamatay na ako. Di ba? Okay, naintindihan ninyo? Okay, nung nagpa-doktor ka the following day, yun pala, ladies, pinpol lang pala yun. <laughs> naintindihan ninyo? Okay, this is what we call the false expectations appearing real. Akala mo totoo, nagkakasa totoo na sa inyong mind. Sa inyong mind, okay? Yung pala, hindi pala totoo yan. Alright? So, sa pagkatakot ng mga tao, let's talk about Actually, there are five types of fear. But I'm going to stream it now only to two. So shortcutin natin. Okay? Two types of fear. Okay? Number one type of fear, tinatawag natin fear of failure. Okay? Let me talk about fear of failure. Totoo to, ha? I remember, di ba high school? Di ba sabi nga, the best life when we were in high school? Yeah. Yung bang, yung bang, pumunta ka sa eskwelahan, tapos sa school, school, school year, yun nag, yun nag, um, nagpa-practice lang kayo for graduation na lang, di ba? Minsan mag, usap-usap kayo magpaparkada, parang, paano tayo sa college, okay? Saan ka, ano sa kailangan ka? Naiintigan niyo? Dumama kayo sa ganung moment? Yes! Okay, everybody went to that moment. I remember our baledic, our, our baledic, our, sorry, our baledictorian is, um, is my barkada. Alam niyo sabi sa akin, what if Josie, we don't make it pagdating after college. Imagine mo, she's our class valedictorian. Ang mindset niya is what ang fear niya is fear of failure. Fear of failure in the future. Ang iniisip niya na kagat, in the future. What if it I don't make it? Class valedictorian ako. Okay, you know what? Ang nangyari, she didn't make it. Okay, academic is good. Pero hindi siya nakala ng maayos. Because you know, that's in their mind. That's in their mind already. Same as with you, ladies and gentlemen. You know, minsan, dati yung office namin, nasa likod ko kami ng counter. Okay? Minsan, I cannot help but overhear. May mga tao kung nagbabayad na dyan, hindi po ikaw, hindi katabi mo. Okay? May mga tao nagbabayad na. Kasama yung kanilang sponsor, yung the one that invited them. Kasama nila, nagbabayad na. Habang hihintay release ng package, alam mo, minsan marinig mo, eh, paano yan? What if, paano yan kung di maging mag successful dito? Imagine mo, ladies and gentlemen, kapitigay mo lang pera sa great life, and yet you're thinking, paano yan diyan kung maging successful dito? Hello? Dapat ganito yan. The mere na fact na binigay mo na yung pera mo, nagbayad ka na dyan sa counter natin, sa kaya natin, nag-register ka na, dapat excited ka na, yes, mag-uumpisa na, matupad ang pangarap ko. Rather than, yes, rather than say, paano yan kung hindi ko ang maging successful dito? Sa tingin mo maging successful ka, if that's your kind of mindset that you have, be excited, be excited. But remember, pagka ang loto, pag laki ang panalo, makikita mo ang, ang haba na nakapila. Okay? Haba na, alam mo mong Ronald. <laughs> haba, na, haba nakapila, mahaba. Haba ni Splash na yun, kung ba't ever naglalagay sa number nila. Okay? You know, there's hope. Excited nga sila maglagay ng numero eh. Bakit? Malay mo, malalo. Excited. Samantalang yun, ha, sa mga piso, naglalagay ka lang ng buhit-buhit sa kanya, i-excite ka, dapat dyan din. Pagbayad ang pagbayad mo, be excited. That's what I'm talking about, right? That's what I'm talking about. Hindi pwede yung what if, alright? Okay, so, fear of failure. Bakit ka na natatapos sa fear of failure? Kasi some of us are boss. Okay? Fear of failure, fear of the fear of the failures of future, or kung boss ka. Imagine mo kung boss ako sa isang kumpanya, ang dami kong under me, diba? Supervisor under me, employees under me. Pumasok ko sa industry ng network marketing company by the name of Great Life. 
And yet, di ko alam kung magiging successful ako dito o hindi. Di ba? Sabi nga natin, pagdating dito sa industriya na to, lahat pantay-pantay. Lahat tayo mag-umpisa sa umpisa. No matter kung anong gender mo, anong edad mo, anong natapos mo, lahat tayo mag-umpisa dito sa simula umpisa. Okay? So marami dito ang fear of what? Baka hindi ako maging successful kasi sa corporate world, successful na ako. Baka pagdating dito, hindi. That's another thing. Itindihan ninyo. So, meron ganung fear. Right? Are you there? Yes! Okay. Now, next naman na kinakatakutan ng tao besides the fear of failure is the what? Eto, matindi. Fear of rejection. Okay? Kayo mo ba? Natatakot mo ba kayo ma-reject? Yes! Ha? Hmm? Okay, pag uh, contacts, Cherry, pipindot din ang sarin ko. Ano ba sasabihin ko kay Cherry? <laughs> Bakit kayo tumatawa? Ginawa ninyo, no? Uh, ano kayo sabihin ko kay Cherry? Okay, ah, pag pipindot, tignan ka, tetext mo na. Okay, tetext mo na. Sasend ko kaya ito? Ano sasabihin ko kaya? Pag, Subo ko lang ang tumawag. Pag tawag, pag rin ko, in-off ka. Eh, siyempre, hindi ka mo, ah, chill it, tumawag ka. Ah, ano, wrong press. Diba? Because of what? Nare-reject ka eh. Okay, natatakot ka, ma-reject ka. Remember, sa ba tayo natatakot? Ano ba rejection ang kinakatakutan natin? Ha, aayawan ka. Sino ang sabi nun? Aayawan ka. Ano ba usually sinasabi sa atin pag sinabi yung aayaw? Anong salita ang kinaayaw natin marinig? Ha? Yung salita no. That's true. The word no. Okay? Diba? Ang rejection, fear of rejection, ba't ayaw ng tao? Kasi they felt pag nakarinig sila ng word na no, nasasaktan sila. Tama? Okay. Sige. Okay na muna. Magbibigay ako ng example. Ah, Mr. Piolo, Ronald, asa ba si Ronald? Okay. Ronald, tingin lang mo kay Ronald. Tayo lang kayo sila kung ano. Ronald, ikaw. Yes! Tayo ka lang dyan. Tayo ka lang dyan. Okay, now, example. Hindi ka marunong mag-drawing eh. 
may tigyo rin dyan, punya ni aso. Ah, aso yan, aso. May bulong dito ako yung aso. Kasi ayoko nang bumalik sa pagiging ganito ko. 
Parang you have grown so much already na hindi mo nababalikan where you left off. Are you there? Yes. Okay? So alam mo na, alam mo na kasi kung ano pwede mangyari sa inyo if you're with us a great life. Alright? So pag-usapan natin yan. I, we call it the ABC to success. Alright? The ABC to success, of course you all know this, right? Okay? In order for you to what? Be successful in this endeavor, you need to what? Have a what? Okay? A good attitude. Alam natin yan. Anong good attitude? Good learning attitude. Paulit-ulit tayo dyan. Learning attitude. So unang una, I would like to congratulate everybody for coming. Because hindi pa dali. Okay, Sabado ngayon, umuulan pa. So good learning attitude, isa na to. Okay? So, kailangan dito para sa mga first timers, first time mga atin ng orientation na to, you have to have a good learning attitude. Kasi diyan kayo kukopyahin ng mga tao ang iimitahin ninyo. Look, ang top one natin, no, nandun sa dulo, nakabantay sa pinto. Just in case, may lumabas. Okay? Just in case, si mo, nakabantay talaga. O, oh, sino nandun sa kabila? Okay? So, nakabantay siya sa pinto para walang makakawala. Pwede pumasok, bawal lumabas. Yan, yan. Alright? So, you have to have a good learning attitude. Not only learning attitude, but listening attitude as well. Kasi many people, are, they have a good learning. Pag si Bobby may training, wow, I love training. They soak themselves in training, but they don't listen. Okay? So, you know, it's a combination. Hindi pa din learn, learn, learn lang, but you don't listen to the wisdom of those people who are ahead of you. Okay? Listening to wisdom to those people who are ahead of you will what? Fasten your, what? Your, um, your race. Kung ayaw mo makinig, sa mga tao eksperensyado na dinaanan na yung path na yan, dadaan at dadaanan mo rin yan. At you know, sinayang mo na yung oras mo. So, kailangan din meron kang good listening attitude as well. Then, ano to? Good lecturing, okay? Hindi lang dapat marunong kang mag, uh, mag, uh, mag, matuto, makinig. Kailangan, when it's time for you to what? Speak, then you have to learn how to speak or what? Teach. Hindi pwede matanda ka na sa industriya na to. Ilang buwan ka na dito, na mentor ka na ng appliances mo. Pag sinabi, oh, ikaw na mag-mom, ikaw na mag-mom. Okay? So, hindi mo mailalabas yan. How will you know? Paano may lalabas yung greatness mo kung ayaw mong magsalita man lang? Tama? But you know, during the time na nag-start ka, sarado na muna yan, bibig na yan. Makikinig ka na muna. Maglalarn ka na muna. When the right time comes, when Lobio, your mentor tells, uh, tells you, it is your time, sige mag-share ka na, yes, okay. Kailangan, okay, apply. Ganun ka agad, yes, coach. Hindi yung, oh, ay, wala na, wala na ako, bakit ako? Okay? Marami ako kakilala.
Okay? And then during the time in the 90s, naging open mind siya sa network marketing. Ano sabi niya? Kung wala ko sa real estate, hindi ako author ng libro, malamang nasa industry ako network marketing. That's why he and Donald Trump even wrote a book together. Mga kapatid, nasa network marketing ka, hindi ba? Yes. Nasa great life ka, hindi ba? Yes. Okay? Aayaw ka ba? Nandito ka na? Tama? You know what? If you're going to do this business, kailangan bumuo ang utak mo. Okay? You know, dapat utak mo 100% gusto to. Okay? Dapat din bumuo ang loob mo. Wala akong nakikita ang success mo sa industriya na to. Or even in great, look at Madam Press. And even BPJ, BP Apple, okay? Na half-hearted. Kailangan hindi mo kinakahiya na ang profession mo to. Okay? Iba kasi pag sabi, saan ka ngayon? Great life. Ano yung great life? Ano yung great life? Ang um, network. <laughs> diba? Great life. Nasa network mo, dito nga. Network marketing. Yeah. Galing. Diba? It's about time. Huwag mo kahihiya ng profession na to. Kasi hindi ka na mukha nakakahiya, di ba? Okay, look at our office, mukha ba nakakahiya to? Tapos sabi mo, networking. Okay? Be passionate. Okay? Love what you do. It will come out. Kaya siguro hindi na niniwala sa mga tao kasi hindi ka na niniwala sa industriya na to eh. Hindi ka pa, you know, hindi ka pa buong buo. Nahihiya ka pa eh. Pero you know what? All of my friends knows I'm into network marketing. Pagdating ang mara-union namin, alam na alam nila nasa network market. I'm not selling, but they're the one asking me, ano mga produkto mo? Nakikita ko sa post mo yung ganito. Pwede ba akong ganito? Sila namin sa ulang malapit. Kasi you know what? Because I attract them, hindi ko kinahiya itong profession ito. I know that I'm doing well. They know that I'm doing well. Tapos kayo din. Okay? Tapos kayo din. So, dito, alam na alam mo kung sino yung bago. Kasi yung iba mga bago, I'm a lawyer. Okay, mga ganun eh, di ba? Pero dito makikita mo, hapang tumataas, hello po, hi, hi. Sino yun? Yun ang tapo namin. Oh, di ba ganun? So, makikita mo mag-iba eh. Doon nakita ni Robert yung sakit, pagpasok niya sa mundo ng network marketing, the most intelligent people are into network marketing. Palapan yung sarili mo. Ask me why? Kasi some people talk network marketing, network lang yan, networking lang yan. No, hindi to networking. Why? Imagine mo ha, nagpa-plano ka ng strategy sa buko mo. Pati paglagay sa negosyo, alam nila, alam mo kung saan mo ipoposisyon yung tao na yan. Lahat yan pinag-aaralan. There should be plan, there should be strategy. Okay? So sabi mo lang, hindi nga ginago na yung ordinary empleyado yan eh. Pero ito, kailangan mo ipaplano ang grupo mo. Paano kayo what? Paano may hit ang mga goals? Okay, the most what? Goal, the go-getters are into this industry. The go-getters, especially in this room, nasa network marketing, nandito tayo sa great life. Yes, yes, yes. Niyo? So, ito yan eh. Alright? So, you have to be what? Learn, be humble at the same time. And then, of course, positive mental attitude. Everything is possible. Great life, everything is possible. Look, ladies and gentlemen, I challenge you. Ikot kayo. Saan kayo makakita? May nakita na ba kayong kumpanya na four months old na ganito kalaki ang kumpanya? Wala. Oo, sabi na lang natin, meron in terms of size. Bag ganito ba kaganda? Hindi. Ayaw ko na. Okay. So see? Okay. So see, we here at Great Time, we make things all possible for you. A company going five months old, Okay? Saan ka makita? Lisensyado na tayo sa Taiwan. For those of you who can, for those of you who have what, may mga kilala ko sa Taiwan, pwede na po magbenta doon. Pagpadala kayo doon, hindi po tayo po maging ano ang kayo, hindi pala. Pwede na kayo pumili doon. May mga stickers na po ang ating mga produkto. And from what I heard, na almost okay na po ang ating Dubai. So, we're now computing, you know what? Ang pinakataas ko, okay, ngayon, is imagine mo, for a five months old company, ang pinakadilem mo ko is what? Inventory management. Ask me why? Why? Kasi mag-uupin na tatlong branches natin. There's Angeles, okay? There's Pampanga branch, there's Davao branch, there's Sampanga. Okay? But then we have two countries na may mga orders. There's Dubai that's going to open.
Masters Taiwan. Plus, there are two satellite a master franchise of Papaso, which is the Kalapan and Olongapong. Yeah! You know what? Our suppliers, our manufacturers always ask us, parang ganito, sino sir pala nila yung second PO, kung ano no order ko na ika fourth or ika fifth PO? Wow. Advance ako mag-isip eh. Yes. <laughs> because I know the potential. I know the capacity of you, great people. Yes. Naintindihan niyo. So, hindi sila maganda rapa nagugulat sila sa production natin. Kasi no una, pag sinabing uh, we're new in this, okay, syempre, pupunta kami sa mga malalaki mga planta. Tapos malalaman na bago pa lang kami sa industriya na to. Yung iba ayaw tayong tanggapin kasi pagito tayo. Bago pa lang tayo. Pero sa mga taong tumanggap sa amin, okay, Pag-ayamanin din natin sila. Ah! Di ba? Okay. So, ano po, grabe na, na-amaze sila eh. Pagpasok pa lang ng first PO, sinusurve pa lang we ready order ng third PO. Sinusurve pa lang ng second PO purchase order, by the millions yan, umu-order na ako ikaw fifth, ikaw six. Grabe ang ano natin. Sa so, ang tanong lang dyan, sa sobra sila nagugulat, you know, you know, yung pag-order ng materyo sa iba't ibang bansa, Doon tayo medyo challenge sa ating yan. Okay? Kaya nga, why? Because we're a startup company. Hindi natin nakikita pa kung ano talagang pinaka-trend natin. Gano'n tayo kalakas per month? How many? So yan, inaaral natin yan. Ladies and gentlemen, you know what? Kaya nga eh. Kaya kami dito sa Great Life, everything is possible. We make it possible for everybody, for all of you. So for those people, yes. For those people who believe, you believe. We are going to go places here. Okay, be positive. And of course, ano dapat na attitude natin dito? No pride. Okay, like here, baguhan tayo. Okay, if we're new, okay, if we're new, then no pride tayo. We start from the very beginning. Trabaho ulit. We have to think like a farmer. Nagpa-plant tayo ngayon, eh, planting season. Then, you know, you're so ready to roll up your sleeves. Hindi pwedeng what? Katulad pa ulit, ulit kasi sabi ni Madam Press na ano, hindi pwedeng kung ano, you know, you rely on your past glory. Dati ganito ako eh. Kung kisa mo sa dati, kung sa mga tinapos, eh, ibang kumpanya na ito eh. Isabihin ko, kisa mo ulit, sa pinaka ground zero. Ano lang pagkakaiba mo? Ang pagkakaiba mo, skillful ka na. Alam na, alam mo na ang negosyo na ito, in and out. Kaya madali sa'yo ang magpalaki ng organization again. Alright? Okay, so you there. Of course, be belief. Okay? Belief, okay, company, great life. Great life. Okay, sino ba si Great Life? Great Life, we are composed of nine people. Nine people na magkakakilala na kami, magkakaibigan na kami. So, if they're saying, people are saying, baka marami masyadong kausap, hindi po, matagal na po kami magkakasama. Magkakaalam na namin ng ugali ng bawat isa. Alam niyo mo yan, hindi kami bago dito na inibita kita, inibita kita na nagkakakilala na parang kami sa loob. No, align mo kami dito kaya mabilis mo kami na magkakilala kami. So we, okay, we together with our financial, marami salamat sa kanya at you know what, binigyan kami ng ganitong kasi opportunity where we can grow leaps and bounds. Marami salamat sa tiwala. Eh, sana ako nagtiwala sa amin ng financial namin. Ganun din dapat sa inyo. Dapat pagtiwalaan nyo rin ko. Okay? Uh, next, we need the products. Okay, product. Products. Our products, okay, you know what? Our products, I personally, ako mismo, and together with the, uh, the product head, kami po mismo ang namimili ng ingredients sa produkto. Hindi po kami kumukuha sa isang kumpanya na manufacturer na, kumbaga, luto na. Kakainin na, bibili na lang namin, hindi po. Kami mismo dapat ang namimili ng ingredients. And how can we do that? Very simple lang po. Because talaga kami lahat, we are searching kung anong pinaka new and best ingredients in the market today. Kasi you know what, taong to may mga new findings in the market. So ang ginawa natin what? Yung mga new findings na yan, yan ang gusto natin. Ayaw na natin yung before. Alam mo? Kasi yung mga before, you know, may, mas, may mga findings pa na mas maganda. So kung sabihin natin ng products, we have the best of the best. We can assure you of that. Yes. Alright? Okay, the system. Leverage system. Leverage, napakasarap ng leverage. Makapagbakasyon ka dito, habang nagbabakasyon ka. Okay? May nagtatrabaho, titanggap at tatanggap ka ng commission mo. Like, okay, yung mga great 100 dito, nagkaroon kami dalawang araw na out of town. Hindi mo siya makontak. Bakit? 
we, we got their phone, mga telepono namin, confi telepono na confiscated namin, nakatawag sila sa inyo during breaks, and yet, pagbalik nila dito, o oh, yan, sinisweek, tinan mo, nagpapayin doon sa kahera. Tinan nyo, pagbalik. So, this is what we call the leverage system. Okay? Now, next is what? You have to believe in your appliance. Appliance, okay, these are your mentors. These are your coaches. These are the people that will show you the way. Okay. You know, let me tell you a story. Ito, paborito, paborito ko itong story in the past. Okay? Dito kasi ako pinalaki. Dito ako kasi tinuruan. Meron isang foreigner. Meron isang tourist na traveler. Okay? Ang ginawa niya, bumibili siya ng mga rare birds. Okay? But ibang klaseng, you know, rare na mga maibon. So one time, while he was traveling in Bangkok, pagpasok sa isang shop, nakita niya maraming klaseng ibon. And then these are amazing. Ang gaganda ng mga ibon na to. So tinanong niya, he start asking, how much is this one? Sabi nung nag-owner, ah, this one is $300. Oh. Okay, how about this one? That one is $500. Oh, more, it's much expensive. Oh, very expensive. Yeah. Okay. How about this one? Ah, this is more expensive. This is $800. So, sabi niya, ang oh, mahal naman ang mga ibon dito sa napakaan, pero ang gaganda naman. So, pag ikot-ikot niya, may nakita siya ng isang makakalbo ng ibon, kulang na isang mata. Alam mo yun, medyo old na yung ibon na yun. Sabi niya, nako, siguro to, mura to. Tapos itinan mo, kakalbohin na, okay, kulang na isang mata, mukhang lugas-lugas na yung kanya mga ano, mga balang ibon. How much is this? Sabi ko na mo nung, nung may araw ng tila, that is very rare. That is the ex most expensive of all. That is worth $2,000. What? Yes, because that one is the upline of this. <laughs> <laughs> Because lalo na nakarating na sila dyan. Kung gusto nyo maging shortcut to success, learn to listen. Remember, you have to have the what? Good listening attitude. Okay, now, of course, if you believe in your upline, kailangan din kayo maniwala sa mga downlines ninyo. Look, mga downlines ninyo, sino nang imita sa'yo? Okay, sister mo. Sino nang imita sa'yo? Pinsan mo. Okay, sir, sino nang imita sa'yo? Si Ivory. Ikaw, inimita ka. Si Hi Ivory na nasa uh, Italy, right? Kinulit ba kay ni Ivory bago siya umuwi? Okay. Ah, ang bilis naman ninyo umuwi, no? Okay. <laughs> Bakit kayo sumama kay Ivory? Sumagot yan na ayaw. Bakit kayo sumama kay Ivory? <laughs> ha? Gigil din kayo kung anong ginagawa niya. Okay, look. Usually, ganyan tayo eh, no? Di ba? All of you, kunyari, prospect ko kayo. Uy, sis! May maganda akong ano, fortunate para sa... Blah, blah, blah. I spent time niya nasa Italy pa chatting with you. O kung yan, din ito, tinetext kita, tinatawagang kita, nakikita tayo sa labas. Tama? Di nila mo kayo sa great life. Kaso, di niya feel great life. After that, ano, hindi siya masyado nag-move. Alright? Okay, pag tinanong kita, O, oh, Ivory, kumusta yung downline mo? Yung hindi na mo ito, ah, yun? Wala yun. Parang sasabihin mo na yun. Naintindihan ninyo, when you spend time, bring them here. Ano po yun dyan? Ulitin ko ulit, marami sa atin kasi nagdadala ng mga tao dito sa great life. Kung hindi ka pala bilhin sa tao ito, kumunan ng dalhin. You know why? Because your energy will tell him so, to tell her so. Okay? Di ba may mga tao pag sinabi mo, Hi, Jerry! Oh, ah, apply, coach! Ito nga pala si Jerry! Bago kong ano, bago kong prospect. Hi, hi! Kami mo. <laughs> welcome to Great Life! So, kayo mo. Kaya na pag tayo, pag kami mo, Hi, hi, welcome! Sa isip-isip na kang hindihan, pero sa isip-isip ko, hindi naman ito. Hindi naman ito. Hindi naman Okay, kahit na nakahindi ako, again, thank you. Energy to energy. Mapifeel niya na hindi ako bilib sa kanya. So again, you have to believe in your prospects, in your downlines. For them to grow, you have to believe them. Or else, nararamdaman niya niya. Okay, if you give out your full support and you believe in them, hindi ako magtataka kahit saan pa siya galing, sino man siya, 
Ano pa ang antas sa buhay? Ano man natapos niya magbubuyan? Bakit? Naniwala ka kasi. Alright? Okay, next. You have to believe in your cross lines. Sino yung cross lines? Cross lines are the other lines. Tama? Okay. Bakit kailangan ka maniwala sa cross lines? Kasi cross lines are like, just like your light tower. Alright? Di ba minsan sa peso? Okay? Di ba kung meron ditong uh, posted? Okay, ito nga, uh, yan, ilaw. Di ba, ang mga preso, naiintindihan nyo, di ba? Okay, may post, eh, meron pang light. Yan, lighthouse. Di ba, lighthouse, kung mag-shine yung ilaw, pag ganito ang ilaw niya, tama? Okay, so, hindi naman sa preso, ang nangyari, kung meron tumatakas na preso, dito siya magtatago sa ilalim ng post, eh. So, that's why, you need what? Another lighthouse, okay? <laughs> Para siya naman ang mag-alight dito. Bintindihan ninyo? Yes. Okay. Look, your cross line, okay, plays a crucial role in your success. Why? Kasi there are things na hindi nyo masabi sa mga kaibigan ninyo, ma-invite sa inyo, kung tayo mag-anak niyo siya, kaibigan niyo siya, barkada niyo siya, yan, yan, alam mo, kapit-bahay niyo siya, hindi nyo masabi. Pero ang pwede magsabi niyan are the, your cross lines. But if you don't have good relationship with the people here inside this room, walang maglilift ng bangko mo. Example, kunyari si Cheryl, Cheryl pinsan ko, ikaw favorite ko ngayon. Kunyari, okay, pinsan ko siya. Siyempre, hindi ko rin pwede sabihin sa kanya dito, Cheryl, sikat ako dito, kilala ko dito. Hindi mo naman pwede sabihin yung pinsan mo, baka sabihin niyo sa akin, bakit kita niya, yabang-yabang mo. Tama? Okay. Di ba? Pwede. So, gagawin mo, imitahin lang siya dito sa great life. Okay, pagka pinakilala mo siya sa mga kaibigan, ay, by the way, I agree, this is my cousin, Sheryl. Pinsan mo yan, alam mo ba, ang kilalang kilala yan dito, ang galing-galing ng pinsan mo. So, your cross line would like your path, siya ang magsasabi, siya ang magtitiap sa inyo. Alam mo, siguro pagbaba namin, sabi, pinsan, di ba mong sinabi, ang galing-galing mo pala, di ba? I remember that, why? When I was in Sambuanga many, many years ago, I met this young person, young guy, Okay, siguro mga college student yan, mga young people, okay, na nagbibigil ng network. So sabi niya sa akin, Aplain, nandiyan sa Manila ang daddy ko, nasa Sulu Hotel, nakacheck-in sa Sulu Hotel. Aplain, pwede bang ano, um, kunyari meron ka nilang CD, yung CD ko dyan, na kasi nandun siya sa CD, naka-feature. Padala mo sa daddy ko dito sa, 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 sa Buwanga. So ang ginawa ko, kinausap ko yung father. Okay, sabi ko, ay, anak mo pala si Brian. Kaya, sir, alam mo ba ang galing-galing na anak mo? Alam mo, sabi ng daddy, ganito, magaling? Yes! Ang laki ng gupo niya! Kasi sa bahay, lagi na yung nasa kwarto eh. You know, yan ang tingin ng daddy. No, sir! Ito, actually, itong CD na to, naka-feature niya ang anak mo. You know what? In, 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 our, in our team, he has the most number of young people na member. Ang galing mo ng anak ninyo, if only you knew. So, pag uwi sa bahay, may daddy niya. Then, ano mo, tinex ako. Sabi ko nun, Aplain, thank you so much. Sabi ko, bakit? Aplain, iiyak ko ako ngayon. Bakit? Kasi for the first time, sabihin ako ng daddy ko, ang galing-galing mo pala, anak. <coughs> Kasi pag uwi sa bahay, na-open na mind yung daddy. Okay, sinabi ko ng case. Okay, sinabi niya, ang galing mo pala. Then, pinanood nila yung video. Sabi ng daddy niya, ang galing mo pala. You know what? After that, the dad believe in the sun. Okay, guess what? Yung daddy is the what? Lani, whatever, sa government and big time. They are the big clan in that particular region. Imagine mo, lahat ang kakilala binigay. Why? So, kailangan lang maniwala ka dyan. So, you know what? Always believe, okay? So, cross lines, okay? So, katulad niya, nag-i-ABC ako sa what? Nag-i-ABC ako sa father. Ganon din kayo. So, maintain good relationship among each other. Look, hindi pwede sa atin ang sulutan dito. Nadiretsyo nyo kayo. We're on the 15th floor. Wala din itong walk-in. Bago mag-walk-in, kailangan dadaan sa guard. At magsasabit ng kanilang ID. Ibig sabihin, kung meron papasok dito na mukhang namawala ang uh, great life sa... Uh, may nagpapunta kasi sa akin dito. Ano ang pangalan? Hindi ko na maalala eh. I-assist mo. Hindi yung, huwag ka maingay. Ano na lang po? Pwede? Hindi <laughs> kasi may nag-effort niya, ladies and gentlemen. So, can we have a habit na magtulungan? Kasi what goes around, 
yan. Look, look, ang pagkawin mo yan, i-assist niya mo yan. Nalaman ikaw nag-assist. Next time, kahit wala ka dito, babawi at babawi yan. Di ba? Because you're planting many good deeds to others. Alright? Okay, next. Alright. Okay, next is what? Believe in the trainings and the events. Okay, are you learning here? Yes! Yeah. Okay, enjoy pa kayo sa training? Yes! Yeah. Okay, kailangan ko maniniwala kayo. Every time meron training, you always say, drop everything. Come and learn. In deep wedding in the There are people who came all the way from Calapan, people from Santa Rosa, people from Palongga Popi, people from Bataan. Nandito sila ngayon. Bimayari yeah. sila. Because yeah. naniniwala sila sa training. Alright? Okay, next. You have to believe in your, believe in yourself. You don't want to be a boss here. Yes. Oh, boss. Di ba ganon eh, no? Okay. You have to learn. Okay. You have to believe. Sorry. You have to believe in yourself. Okay. You are your own boss here. Kung hindi nyo pa nakikita ngayon sa mirror, darating yung panahon makikita niya. I remember. I remember when we were in Singapore. Okay, I brought many young people with me sa Singapore. Sabi sa akin, Coach, ba't gano'n? Pagka, pagka ikaw nakikipag-usap sa mga tao kahit sa kalye. You know, they come to you, naniniwala sa sa'yo. Bak, bakit pag kami? Hindi sila naniniwala. Okay, nasa age pa yan? Tinignan ko siya na gano'n. Nasa age? Okay, ganito. <laughs> Di ba? Wala sa edad yan. Hello. Okay, so, sa so, tinitinahan namin, Airbnb, may mirror na malaki. So, sabi ko sa kanya, alika. Sabi na naman niya, ikaw na naman ang favorite ko, ikaw na naman ang favorite ko. Ano pa lang? 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 Ano pa
picking up the bits and pieces lahat, iba? So all of us, but you know what? Ito lang sabi sa inyo, we are committed to all of you. And I hope you're committed to yourself yes. to do this sa great life because this is your destiny. Yes. Alright? Okay, next. Discouragement. Okay? ABC, discouragement. This is something that you have to conquer. You know, we make it a point that once you enter great life, full of positive energy. Katulad yan, pag nandito ito ka sa office ng great life, minsan hindi mo nga nalalaman na nararamdaman ako mukulang sa labas. Tama? Hindi mo nga minsan namamala, ay, ito na pala oras because you're enjoying. Okay? You're enjoying your time here. Lalo na kung nasa loob ka. Right? So, discouragement. We make it a point na dito, this is a haven for all of us. You know why? Because pag baba natin na elevator pag labas natin, ang daming discouragement dyan. So, kailangan pagdating dito sa office, this is supposed to be a what? A positive place. This place should be what? A place of encouraging one another for us to grow here. Kasi yan ang mga makakasama mo. Katugali mo yan. Alright? So, eto, discouragement, you have to master on how to reject discouragement. Na huwag yan papasok. Never sink you in. Sabi nga natin, ang barko, kaya lubo-lubo kasi pinapasok ang tubig sa loob. Pero kung di mo papapasukin yan sa loob mo, hindi ka lulubo. Yeah. Yes, so tala niya. Alright? Next, excited and enthusiasm. Be excited, people. Are you all excited? Yes! Are you? Yes! Okay, eto pa ulit-ulit ako dito eh. Lalo to example eh. Every time uh, I see this excitement and enthusiasm eh. Diba? Okay, itlog. We talk about itlog. Ano mas masustansya? Itlog ng itlog ng uh, itlog ng pato o itlog ng manok? Pato. Okay, pato. Tama? Okay. Ano ginagamit mo sa bahay na itlog? Manok. Ano ginagamit mo sa bahay na itlog? Ano, Joshua? Ano ginagamit mo sa bahay na itlog? Manok. Okay. Sabi niyo ang masustansya is itlog ng pato. Eh bakit manok ang ginagamit niyo? Itlog ng manok. Mura? 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 Is mura the reason why? Ha? Magkano bang minura? Okay, 30 centimos? 50 centimos? Dahil excited. That's the best way to practice. 
So, yan ang mukha mo pagka kung may prospect mo at isang kita mo. Okay? Si Madam Press, magkaling ba siya ang Yes! Yes! But did you know, before she was starting any training, she will talk to herself in front of the mirror. So, kitang-kita niya kung paano binabagsak ang tsura niya. That's how we do it. Practice. Wala ka sabi sa bahay ka, bumili ka. Okay, next is what? We have to focus, okay? So, paulit-ulit tayo dito ang focus. Hindi pwede, ang dami mong, okay, yes, sa una, you have to focus on one thing. Na, ito yung magiging wealth builder mo. Okay? So, pagka nag-gain ka na ng wealth, at katulad sa our leaders here, pag meron ka ng wealth, enough wealth, mag-diversified ka. Okay? Pumasok ka sa real estate, another business opportunity for you. Mag-diversified ka. Pero sa ngayon, nag-gather ka pa lang ng wealth, nag-build ka pa lang ng wealth, you have to focus on one thing. Kasi yun ang pinaka-seed mo. Yun ang pinaka-ugat ng lahat. Diba? Pagka yan, dumaki na, okay? Nagiging part of gold mo na yan, then that's the time you diversify. Hindi pwede nag-uumpisa ka lang, lahat ka umpisa, wala ka matatapos, and you're not going to see the real color of money. Dahil ang dami, diluted ka masyado. Hello? Yes! yes. Okay, so, gold. This is my favorite. Bakit ko favorite yan? Okay, yung gold na yan, okay, and in fact, meron ako ang pinahiram na libro kay Uh, Ryan makaspak, sabi ko, look Ryan, no, tinan mo, oh. eto, in the 90s ko pang libro, hanggang ngayon, hawak-hawak, hawak, talaga paborito ko tong libro to. Okay, in that particular book, it talks about mga survey, okay? Like sa Harvard, okay? So sa Harvard, may gumaduate doon ng mga studyante, okay? Mga gumaduate studyante. After what, more than 40 years, 45 years to be exact, finish na lahat sa nagpunta ng mga studyante na yan. So these students probably are already in their 60s. Okay? Ito ang nag-gather din ang information. After 45 years, okay, 49% of this, what? 100 students na kinuha ng Harvard, after 45 years, 49% are still living, but they rely on others. Ibig sabihin, nasa pension, o anak na nagsusustain, kuha mo ninyo. Then, 29% are already dead. Okay? Patay na, may probably, They didn't what? Take care of their body, okay? Hindi na binanong ng lang health. Then what? 2% in their you know, past 60s are still working. Okay, apply ko yan sa Philippine market. Okay, sa Philippine market. Marami sa atin, mahigit na 65 years old. Ano tayo ba ang age ngayon? 65, tama? Sa Pilipinas, under the Philippine law. Pagdating na 65 years old, 49%, kung 65 years old ka, at wala ka ng trabaho, malamang yung ibang magulang, ganyan, anak, baka meron ka nun dyan. Diba? Eh ikaw, kapos ka. Ito na lang, pasensya na ako. Tupi, tupi, tupi yung pera. Bakit? Kasi, ang maliit eh. Ang nahalagay, ito na lang, pasensya na ako. Pasensya. Pero kung ikaw may pera, o na, itay. Ito po. Ah, diba? Sa ito, ito po. Kasi, tupi, tupi. Pasensya na po. Ah, diba? Hello? <laughs> okay. So, marami din. Okay, at age of 65, wala na. Okay? 2% are still working. Why? In the Filipino environment, minsan, kaya nagtatrabaho pa rin ng magulang kasi mga anak hindi pa okay. Kasi mga anak, nakatira din sa magulang. Pati mga apo, nakatira din doon. Kaya ang mga magulang, at the age of what? More than 65, kumakayad pa. Kasi not enough pa to sustain. Hello? Yes. Okay. Next, 5% are doing well. 4% are rich, and only one is super rich. Now, what they did is what? We, they interview this top 5% sa batch na yan, okay? What makes you who you are or what, how come you have achieved this much, okay? Isa lang ang mga sagot naman ko. Because what? They do what? They have their goals. They set their goals in life. Ladies and gentlemen, ang hirap sa buhay na to na wala ka man lang goal sa buhay. Imagine mo ah, di ba kakatapos na ng basketball, NBA? Right? Diba nakikisigaw ka rin ba doon? Diba? Imagine mo ito mga players ito ang pataas kong dumundag. Pero walang, walang basketball ring. Ano kayo mangyayari? Takbo lang takbo, takbo lang ng takbo. Tama? Okay? So ang hirap sa buhay, magugulat ka na lang na tumanda ka na wala kang pinagpapuntahan. Na wala ka ng direksyon. Are you there? Look, parang kailan lang nag-umpisa tayo ng taon 2019. Ngayon what? July na! Pagdating ng Monday. Ilang buwan na lang na 
narinig na natin ng Christmas carols. Ang bilis ng panahon. Ladies and gentlemen, kung wala kang goal sa buhay mo, magugulat ng pagising mo, eto ka na. Diba mas maganda? Set a goal. Diba? Set a goal. Alright? Okay, next. This is all you need. Okay? Kailangan i-master mo ang ABC rule. Ano yung ABC rule? Kailangan ayusin mo, check your attitude, yung belief system mo, kailangan committed ka, you have to know how to handle discouragement, you have to have focus, and you have to set goals. Okay? ABC natin yun. Maro? Okay, next is what? Never miss a training. Kahit na ulit, na, na, narinig mo na, ulitin mo ulit. Kasi different speakers, different stroke. And I believe, even me standing here, meron, meron kayo mapupulot. Kahit ng joke lang, kahit konti. Di ba? Okay, next what? Invest on knowledge for you to lead your team. Kailangan eh. Huwag mo nyo hihintay na dumating na yung mga team mo, tsaka ka lang kasama nila nag-aaral. Di ba? Di ba dapat mas nauna ka para meron kang ma-share man lang sa kanila. Okay? Next is what? Be able to, be, to teach so that you can be duplicated. Kasi dito dito sa atin, pagalingan mangopia. Di ba remember, sa eskwela ang bawal mangopia. Dito pwede pwede pagalingan bang mangopia. So kailangan dito is what? Magaling kang mangopia. Ladies and gentlemen, look. Pagka ikaw galing mong mangopia, asahan mo yung tao na mukha mo, mas magaling pang mangopia sa'yo. Kung mas magaling kung mabuhay sa'yo, mas dapat ka mas maging happy. Bakit? Alam mo, mas kikita yan mo yan. Diba? Okay, now, next is what? Once your organization grows, income will come, and for sure, you're going to enjoy a great life. Yeah. Okay, now, what are the skills that you need to master? Okay, ito lagi nyo nakikita. Diba? Okay, sa mga pabuhan, we call it the meeting after meeting. Hindi na napansin, every time na pagkatapos sa isang isang event, isang training, kailang, kahit yung nagmamadali na kayo uwi, sasabihin sa inyo ng tao na nag-imita sa inyo, talagang talagang meeting naman tayo sa mga tayo, di ba nagagada ng bilog, 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 bilog? Okay, ang tao dyan is meeting after meeting. Kasi hindi nyo pwede papaalisin na lang yung mga tao na inimbita ninyo na parang ganito, sige, what? Ito ba Hindi pwede ganun. Okay, you know why? Hindi yun na-address yung excitement nila eh, di ba? So, pinyari, after ng, pinyari, katulad ito, after nitong training na to, gather your team, ask them, gito, ano na-learn mo? Why? Di ba, nagkakaroon kayo ng, bigla ka nalarecall mo, ano na-intindihan mo, ano na-learn mo during this training? So, meeting after meeting is very important. Sa mga baguhan naman, after maka-attend ng, ng uh, ating uh, great life presentation, tanong mo, during the meeting after meeting, ako, ano nag-umpisa ako, ganun to din ako, ganun, 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 ganun. Bandang uli, what? You're going to, what? Gage into ikaw. Okay, na gusto mo ba great life? Sabi niya, yes. Kailan ka mag-register para maumpisahan mo na ang great life business. So, ayan po ang ginagawa at tinatanong during the meeting after meeting. Okay, next, prospect list. Ayan. When doing a prospect list, okay, you have to write down at least 100 names. Bakit at least 100 names? Remember, okay, Kasi iba yung naalala mo eh. Kasi minsan, maraming mga tao, pag sinabi mo, Oh, Jerwin, ano nangyari sa great life? Ay, coach, wala naman ako maimbite eh. Bakit wala ako maimbite eh? Eh, wala eh. Kasi bakit wala? Kung sino lang pumasok sa utak niyang pangalan, pagtawag niya, either hindi available, o ayaw mag-network. So, feeling niya, wala siya naimbita. Pero tanongin mo, ina na ba naimbita mo rito sa great life? Sampu. Sa tingin mo, sampu. Ah, ayaw ka na kagad? Ano na imbita? Okay, now, why do you have to write it down? My former boss, ganit kasi ako sa Lusitan Group of Companies. Si Lusitan, lagi nakapolo parang na short sleeve. Tapos lagi, meron niyang packet dito. May packet yan. Meron siyang maliit, maliit, na no, ano, maliit na notebook. Okay, remember this. Pagka meron siyang nakuusap na maganda idea, he will get the notebook and write it down. Remember this. Because sa kanya, if you think it, write it, para hindi ko makalimutan. So, misan, may lalakad ka. Okay? Prospect as you go. Kunyan, naglalakad ka. Ay, dapat si ganun. Kunyan mo kagad sulat mo. Remember, our, our conscious mind and our subconscious mind is very powerful. Okay? Pagka naglalakad ka, bigang naisip, sino kaya ang pwede kong imitay sa great life? If names will pop up, you have to call them. Because that's the law of the universe. It's attracting it to you. Binibigyan ka na idea. Kaya mo nagpapapap yung name na yan. So, kailangan you have to write it down. O call that person right there and there. Kasi, timing yun. Nagpapapap yan. Because you're asking for it. Diba? Eh, kaso pag nagpapap, di ba, nagpapas na lang. 
But then she was, sino pa yung tao na yun? Nakalimutan ko na. Because you're not, your mind is not made to what? Record things. It is made to create things. Alright? So, write down at least 100 things. Now, everybody knows at least two to 300 people, pero hindi mo kayo masusulatin ng dalawa o tatong daan ng pangalan. Mag-upisa lang tayo sa isang daan muna. Okay? Then highlight the top 25 prospects ninyo. Okay. Now, identify the five, first five people that you will contact. Okay, ganito. Let's have some fun. Ganito dapat ang magiging itsura ng inyong papel na pinagsusulatan nyo ng prospect list ninyo. Okay. May oras at may pera. Kunyari, sa mga prospect nyo, may oras, may pera. Ayan, si Jules, si Boy, si Efre. Merong oras, pero walang pera. Ito na mga katao, may oras at walang pera. Okay, meron naman din, wala kang oras, pero merong pera. Lagyan nyo dyan. Ika-classify ninyo ang prospects ninyo. Eh. Are you learning here? Yes. Okay, next is what? No money na, no time pa. Ilagyan nyo rin. Ba't kayo naman tawa? Hindi po kayo walang pera ang tao. Walang oras. Eh, tatanggalin nyo na yan. Diba? Okay, now, hear me. Look at me. Sa lahat ng yan, may time, may money, may time, walang pera, may, may, merong pera, walang oras, walang oras, walang pera. Sino ang una ko yung first five na yung highlight dyan? May time, may time, may time, may pera. Merong? May time, may time, may time. Merong time and? May time. See? Usually, yan ang gagawin nyo yung highlight. Pero my answer is wrong. Bago ka pa lang! Kailangan mo mag-practice. Saan ka magpa-practice? Di siyempre, sa no time, no money. Yung tinatawagan niyo kanina. Yung tinatawagan niyo, kailangan mo mag-practice kasi gagaling at gagaling kayo dyan eh. You know, the most common mistakes na isang bago sa industriya na to. Hello? Okay, are those people na, kunyari, pagka kunyari, nag-member ng, ano, ng great time, Coach, 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 punta tayo sa ganito, top producer yan. Top producer yan, tapos ikaw hindi ka equip. Ang agay na hindi sasama sa bibwit. Diba? So, kaya tingnan mo, pag si coach ang kumausap yan, pasok. Bakit? May skills na eh, na-develop eh. Kung nag-umpisa ka pa lang, pagpapraktisan nyo and you work your way up. Para later on, may time na may money, 7 at 7 at 7, 7, 7, 7. Ayan, 7. Thank you, yan ang inyo. Okay, so most common mistake, yan. Okay, kaya nga, you need to classify your prospect. Okay, next, highlight your top 25. Now, next, when you invite, syempre, alam na dito, okay, pag nag-invite ka, kailangan, how are you going to invite? Paano ka magsasegue? Always remember the form, okay? Ano ba yung form? Okay, F stands for family. Bakit kailangan tayo, meron tayong dinasabi, ano, si, ano, Pinaayos na pattern here. Kasi hindi pwede isundok sa buwan. Okay, ano yan? Example, kung, kung kakilala mo yan, may asawa yan, oh, kumusta? Kung sa anak mo, okay? Nag-aaral na, ano, grade na, sa eskwelahan. Para, ay, ganito, no? Okay, kung nga, wala ko yaya, ako din, walang yaya. Ngayon. So, you know, you have to find something that you want, your common. So, for you to start the conversation, you know, para lang, mag, 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 do kayo mag-meet, okay? So, Ang hirap na eh, kasi wala ko yaya, katulad mo, di ba hirap no? Gigising tayo maaga, tapos yung negosyo ko pa hanggang-hanggang gabi, non-stop ako, bakit ang ba negosyo mo? Hanggang na sa segway mo, pwede-pwede negosyo ka agad, wala ka man ng form, di mo na umpisahan. So, hahanapin mo, eh, wala ka kanya, so, pagdating sa family, wala kayong, wala kayong connection doon. Next, you talk about occupation. Okay, oh, kumusta ang trabaho? Ay, nako. Inis-inis na ako sa post ko, malapit na ako mag-resign. Ay, naku, yung mga ganun ba? Hello, are you there? Yes. So, there's a connection. Pwede do a pick up. Bakit ka man naiinis sa post mo? Ang hirap talaga na mamasunod. Alam mo, ganyan din ako dati. Kaya, you know, I stopped being an employee. You know, I become an entrepreneur because of that reason. Ay, mga ganun ba? Yes. yes. Okay, now, R is recreation. Let's say, lalaki ka. Hindi ako family, hindi ako masyado ang sandakipi ko. Pero tara, basketball! Okay, recreation. Pre, basketball tayo! Okay, so 
Kinabukasan, oh. Okay, kamusta ka po? Kamusta? Okay lang, sakit ba ka doon mo? Okay lang. Bukas sa'yo, basket mo tayo, pwede ako pwede. Bakit ka pwede? May trabaho ko. Oh, ah, ganun ba? Oo, pwede pa naman ako bukas. Ano ginagawa ko? Ba't araw-araw kayo po bang basketball? Di ba ganun? Hello? So, meron kang yung... Okay, and then doon mo makukuha ano message. Saan ka papasok and how you go to introduce the business itself. Right? Yes. Okay, you learning? Yes! Okay. So, what you invite? Okay, this is very common, but still, we have to what? We have to put it and we have a mind reminder. Keep it simple and short. Okay? Simple and short. Okay? Hindi pwedeng sinabi mo na, pati marketing plan na, pati yung ano, produkto. Eh, hindi ganun eh. Okay? Alam mo, okay. Um, ganun ba? May bago akong negosyo. Ano ba negosyo? Okay. And you know what? Nasa distribution kasi ako eh. Ano ang redistribute mo? Gluta tayo. Kung magamit ka, alam mo naman gluta tayo. Pero tulang pa, ang dami kong orders. Nagsiship out ako sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at saka sa ibang bansa. Okay. Yung mga ganun klase, when people hear nagsiship out ako sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa ibang bansa, hindi ba ako nakakreate ng curiosity noon? Okay. Paano ginagawa? Alika, natak sa office ko, tulong kita. Ah, di ba? Hello. Yes. Okay. Hindi yung red tente, tuturo mo na. Hindi niya pupunta. Okay. Next. ABC rule. Okay. Okay. I love this. ABC rule. Okay. ABC rule. Whether you love it or not, alam ko lahat kayo, alam niyo na to, marami sinyo alam na to, but still, yung ulitin ko. Hi, Bri, please come here. Okay. Joshua, come here. Okay. Joshua, dito ka. Hi, Bri, dito ka. Okay. Si Joshua, let's say, he is my apply. Okay? Siya yung aking coach dito sa grade life. Joshua is a high school graduate. Ay, hindi pala nakagraduate. Nakit out pa. Diba? Pero sa, sa grade life, he's the top three. Okay? So, si Ivory is my pinsan na galing ng Italy. Kunyari lang, okay? Pinadala ng company sa Italy. Very successful. Si Joshua, hindi nakatapos sa school. Sabi sa kanya, Coach, Coach, yung pinsan ko dumating from Italy. Coach, napakapag nakuha natin ito. Ang galing-galing nito. Coach, napakimotivate naman, ha? Please. Okay. Okay. Eto si Ivory. Ito. Insan, insan, may papakilala ko sa'yo. Hindi kalikan ito. Insan, okay ba ni Coach? Eto yung pinsan ko si Ivory. Ito sa sabi sa'yo galing ng Italy. Eto yung aking pinsan na pinadala sa Italy. Ito ang galing-galing nito. Takto doon doon sa anong pagkutan. Eto yung pinakamagaling. Nagabi ito. Ang yaman-yaman ito. Ang galing-galing nito talaga. Eto ay ito ko. By the way, ay ano Ivory? Si Joshua yung coach ko. Apply pa kay Motivate. What do you think? Okay, sino ini ABC ko? Sino ini up ko? Siya. So how the more na ginagawa ko, pinapakilala ko siya, nilip up ko yung kanyang bangko, di ba? So kahit na siya, he produce more than her, para siya lalo na nilip. Bakit? Yung resume niya, sinabi ko sa kanya. Yung credential niya, sinabi ko sa kanya. That's the common mistake. Okay? Dapat ganito. So, coach, yung pinsan ko, so and so forth. Pwede yung coach kung sabi mo lang. Sige po. Okay. Thank you, coach. Sige. Dito kami sa labas. Market kami sa elevator. Kapag naghintay kami sa elevator. Alam mo, insan, meron ako pakikilala sa inyo. Hindi mo, di ba? Pinadakita ng mga magulang natin na kinabang araw tayo ng gusto. Ganun lang. Eh, itong tao ito, I'm so inspired with this guy. Imagine mo, hindi ito nakatapos ng high school. Nakikaw ito. But you know what? Ang galing. Alam mo, people believe in him. Ang galing sa negosyo. Pinglat na, bakit tayo sa mga pinglat niya sa negosyo. Ibang klase. Bigla nagbago yung mindset ko about 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 you know education and business and whatever kasi lahat pala presentation yun parang nandito na presentation na isang oras iba yon formal presentation yun pero una yung matutuhan kung paano yung ibabagsak ang simple presentation sa mga tao because not all the time kung nandiyan yan ang opportunity ang naging dadali niyo pa siya dito di ba so kahit saan ka lupalo mo punta kaya mo magpresent ng great life because alam mo na mag-present itself. Alright? Okay, next. Oh, I love this. How are you going to follow up? Paano ka naman magpa-follow up? Diba kanina we talk about bumili, we talk about na-invite ka. Paano ka naman magpa-follow up? How do you follow up? Meron mo kasing system ng mag-follow up. Okay? How do we do it? Anong sistema ang 
ginagamit natin. Example, okay? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Let's say, let's say, nag-member na yun. Ito araw na to, Saturday. Okay? Saturday. Ito na lang, rin natin. Saturday, Sunday talaga, Saturday. Nag-member. <laughs> Okay, how are you going to pay cash or credit card? 
Okay, gosh, okay. So good. Okay, let's go. How many packages? Seven. Seven. Okay, good. Let's go. Hindi kasi ba? Ano? Get the cash. Get the money. Hindi ta nang hihingi dito. It's business. There are people na kung di mo hihingihan, hindi maglalabas. Kailangan mamasa nyo maglabas. Look, hindi naman nakakaya ang mga produkto natin. Hindi naman nakakaya din ang marketing plan natin. At natin nakakaya ang incentives natin. Ito yung mga scam na naglalabas ng pera mga tao. Ganun ko rin nyo. Or else the entire room will be disrupted. 
O kaya, ay hinamin mo ng iyong iPad. Okay? O pa yung telepono para makapag-game siya, whatever. So, ladies and gentlemen, I hope I have inspired you. Okay? So, the base here na principal of okay, AIM success. Thank you po. Thank you guys. So, mga tao na karinig na ito, again and again, maraming salamat for shopping your show and then going back to basic. Sa mga baguhan, we welcome you again to attend this until ma-internalize ninyo ang ganda ng negosyo na ito. Yes.